లాక్డౌన్ త్రీ పాయింట్ ఓ ఇంకా వారం రోజుల్లో ముగియనుంది ఈ నెల పదిహేడుతో కేంద్రం విధించిన లాక్డౌన్ ముగుస్తుండటంతో భవిష్యత్తు కార్యాచరణను రూపొందించేందుకు సమాహితమయ్యారు ప్రధాని మోడీ రాష్టాల అభిప్రాయాలు తెలుసుకునేందుకు ఇవాళ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు మార్చి ఇరవై అంటే జనతా కర్ఫ్యూకు రెండు రోజుల ముందు నుంచి సీఎంలతో ప్రధాని మాట్లాడడం ఇది ఐదోసారి మొదటి లాక్డౌన్ ను అత్యంత కఠినంగా అమలు చేసిన కేంద్రం రెండో లాక్డౌన్ సమయానికి సడలింపు ఇచ్చింది ఏప్రిల్ పద్నాలుగున రెండో విడత లాక్డౌన్ ప్రకటించిన మోడీ అదే నెల ఇరవై నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభించుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు మూడో విడత లాక్డౌన్ ప్రకటించిన సమయంలో మరిన్ని సడలింపులు ఇచ్చారు ఈ నెల మూడు నుంచి పదిహేడు వరకు మూడో విడత లాక్డౌన్ ఉంటుందని ప్రకటించిన మోడీ పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మరికొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చారు ఇరవై ఐదున తొలి విడత లాక్డౌన్ ప్రకటించే నాటికి దేశంలో ఆరు వందల ఆరు కేసులు ఉండేవి రెండో విడతకు పదివేల ఎనిమిది వందల పదిహేనుకు చేరాయి మూడో విడత నాటికి నలభై వేల రెండు వందల అరవై మూడుకి పెరిగాయి సరిగ్గా వారం తిరిగే సమయానికి మరో ఇరవై రెండు వేలు పెరిగాయి ఆర్థిక వ్యాపార కార్యకలాపాలకు అవసరమైన వెసులుబాట్లు ఇచ్చే కొద్దీ కేసుల వేగం పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ సమయంలో ఏం చేయాలి అన్న దానిపైన రాష్టాల అభిప్రాయాలను ప్రధానమంత్రి తీసుకోనున్నారు ప్రజా రవాణా కార్యాలయాలు వర్తక వాణిజ్య తయారీ యూనిట్లను ఎలా పునః ప్రారంభించాలి లాక్డౌన్ నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అన్న దానిపై చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాలు ఆర్థికంగా కుదేలైన పరిస్థితుల్లో ఎవరూ లాక్డౌన్ కొనసాగించడానికి సుముఖత చూపడం లేదు కరోనాతో కలిసి జీవించడం నేర్చుకోవాలి అని ముఖ్యమంత్రులే అనడంతో లాక్డౌన్ కొనసాగింపుపై అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి గత వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో అత్యధిక మంది ముఖ్యమంత్రులు లాక్డౌన్ కొనసాగించడానికే మొగ్గు చూపారు తెలంగాణలో మే ఇరవై తొమ్మిది వరకు పొడిగించింది ఆర్థిక కార్యకలాపాలు సాగేందుకు అవసరమైన వెసులుబాట్లను కల్పించింది మిగతా రాష్ట్రాలు ఎలా స్పందిస్తాయన్న దానిపై ఇప్పుడు ఆసక్తి నెలకొంది వలస కార్మికులు తిరిగి వస్తున్న నేపథ్యంలో హిందీ రాష్ట్రాల్లో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి ఆ రాష్ట్రాలు ఏం చెబుతాయన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది అన్ని రాష్ట్రాల మధ్యలో అటు కోవిడ్ భయం ఇటు ఆర్థిక ఇబ్బందుల ఆందోళన నెలకొంది వేలాది మంది వలస కార్మికులు స్వగ్రామాలకు వెళ్లిపోతూ ఉండటంతో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడమా ఒక సవాల్గా కానుంది